Nu vil jeg gennemgå øh, Carsten Elbrugs læsmenneskeligheder, kapitel 3, og Carsten Elbrugs læsning og læseundervisning, kapitel 8. Øh, Elbrug, han skriver, hvis man møder en ordblind elev, og det kan man først sige for tredje klasse og op efter, så det er typisk på mellemtrin eller udskoling, man indtil nu i hvert fald har været sådan sikker på, at her kan vi snakke om ordblindhed. Så ved I jo godt, at de har så store problemer med at forarbejde sproglyde, at de har meget sværere ved at tilegne sig skriftens lydprincipper, end en begynderlæser har. Og de øh, typiske, at de almindelige ordblinde, de har svært ved at tilegne sig både skriftens lydprincip, skriftens fonematiske princip for enkelt lyd og skriftens fonematiske princip for lydfølger. Så har vi også den undergruppe, der hedder ortografisk ordblinde. Og de ortografiske ordblinde, de har ikke specielt meget sværere ved at tilegne sig skriftens lydprincip for enkelt lyd. Det er når vi kommer til skriftens lydprincip for lydfølger, at de får markant større problemer end de andre elever. Ordblinde, de vil... De, vil sådan set, de kan godt lære at læse, men de vil altid være ordblinde i den forstand, at de altid vil have sværere end andre ved at komme videre til næste afkodningsniveau. I den forstand så bliver de ved med at have markant sværere end andre ved at læse ord, de ikke kender, og ord, hvor konteksten ikke giver nogen hjælp. Som læsevejleder, der skal du kunne finde tegn på ordblindhed. Øhm en meget hurtig tekst, test, det er den, der hedder Find det, der lyder som et ord fra Diabok. Øh, der er sådan en test, som den, den har overblivet markant sværere ved end andre. Så der, bonger de, der kan man ret øh, hurtigt sige, om de er overblivet. Men det er ikke den eneste test. Der er også mange andre test. Og ligegyldigt, hvad for en test øh, du som øh, læsevejleder vælger at bruge, så skal du også kunne gå om bag ved testen og sige, hvad går den her test egentlig ud på? Hvad er det, testen måler? Og ligegyldigt, hvad for en test du bruger, så måler den sikkert efter et eller flere af de her syv tegn, øh, man leder efter på ordblindhed. Og det første tegn, det er regularitetseffekt. Øh, ordblinde, de har lavere regularitetseffekt end begynder læsere, der er på samme generelle læseniveau som dem. Og regularitetseffekt, det er forskellen i score på læsning af lydrette ord, og score i læsning af ikke lydrette ord. For begynder læsere, der betyder det simpelthen rigtig meget, om stavemåden afviger for udtale. Øh, det er en stor fordel for begynder læseren, at ordet staves ligesom det udtales. Det betyder ikke nær så meget for den ordblinde elev. Den ordblinde elev læser de her to ordlister lige så usikkert, lige så langsomt og fejlbehæftet. Den første liste her, den, øh, det er nogle ord, der sådan er forholdsvis lyderette. Der er jo ikke, sådan, der er ikke mange ord, der er fuldstændig lyderette på dansk, men den første liste er det elbrug, vi kalder forholdsvis lyderette ord. Fise, nåle, syle, bilde, bor, banan, vade, hæk. Øh, dem er suset begynder læseren typisk igen, og så får begynder læseren langt flere fejl hernede ved liste 2, hvor man skal læse næse, hvor i får et helt andet bogstavslyd, og hvor, hvor hovedet bliver stumt, og kys, at den lyder yd som et ø, og spille, der er der helt, det er helt galt, der kan man ikke høre de to L'er, og i bliver til en E-lyd, og P'et bliver til et B, os, der bliver ordet til et O, og brag. Der bliver givet til sådan en mærkelig g-lyd, eller en v-lyd. Og a får en anden lyd end en æble. Varm, øh, der smelter af og er sammen øh, til bagtung af. Øh, når a og r står ved siden af hinanden, så smelter de sammen og bliver til bagtung af. Ah, varm, så der er faktisk kun tre lyde i varm, så der er fire bogstaver. Og i hej, der smelter e og j sammen. Øh, og bliver til en e, e bliver faktisk til et bagtunge A i lyden, og, og j bliver enten til et j eller et i, eller lidt efter hvordan man udtaler det. Men de er ikke ret lydrette i nederste. Liste 2 er klart mindre lydrette end liste 1. Pointen er, at hvis man er ordblind, har man lige svær, har man lige mange fejl, og lige, er lige langsom til de to ordlister. Det er det regularitetseffekt, handler om. 
så regularitetseffekt er en af de ting, som øh, standardiseret test måler på. Øh, en af tegnene på ordblændene. Et tegn kan også være, at den ordblændene har en højere leksikaliseringseffekt end begynderlæser på samme læsning. Og leksikaliseringseffekt, det vil sige, øh, hvis man har en lav leksikaliseringseffekt, så betyder det ikke ret meget for en, om man kender ordet. Hvis man skal være helt sikker på, at læserne, der tager testen, ikke kender ordet, så vælger man non-ord eller nonsensord. Nonsensord er der jo ikke nogen, der kan kende i forvejen. For begynderlæseren, der betyder det ikke ret meget, om, øh, om det er nonsensord eller det ikke er nonsensord. Øh, begynderlæseren er cirka lige god til at læse de her to øh, ordlister, der starter med nogle meget lydrette, rigtige ord, og ender med nogle, der ikke er så lydrette. Og hernede, der er der en liste, der starter med øh, nogle meget lydrette nonsensorer, og ender med nogle øh, nonsensorer, der ikke er så lydrette, fordi der kommer nogle lydfølgeregler ind, for eksempel med A ved siden af, af R og sådan noget. Øh, den øh, begynderlæseren vil læse liste nummer 1 på samme måde som liste nummer 2. Begynder læseren vil læse de første ord fint, og så få problemer i de sidste. Læse de første ord fint hernede også, og så få problemer i de sidste. Altså score ens i liste 1 og 2. Øh, men den ordblinde læser, der egentlig ikke er bedre til at læse end begynder læseren, vil score markant anderledes øh, og markant bedre på liste 1 end på liste 2. Fordi der er en højere, han har, den ordblinde har en højere leksikaliseringseffekt i sin læsning end øh, begynder læser. Og nu kommer der et eksempel på en, der har været ved at læse nogle ord her. Øh, den her elev har først en ordliste her med nonsensord. Og der kan I se, at der er nogle ord, der bliver læst rigtigt. Så er der nogle, der ikke bliver læst rigtigt. Hvor mange har jeg i alt? Jeg har 3, 6, 9, 10 ord. Og ud af de 10 ord, så har vi en fejl her. Vedkommende læser klud i stedet for kluf. Bæk i stedet for bæl. Så er der et ord, der slet ikke læses. Det tæller også som en fejl. Bot i stedet for brød. Med i stedet for ime. Det er helt galt. Og kyst i stedet for ylst. Og bat i stedet for bæl. Så der er rigtig mange fejl. Der er faktisk kun to rigtige i den her. Så vedkommende score, og det skriver jeg lige til. 8 fejl ud af 10 nonsensorer. Så kommer der nogle rigtige ord. Hvor mange rigtige er der der? Der er kat i hvert fald rigtig. Jeg skriver det med lydskrift. Altså det er, det er udtalt jo med det, ikke? Bor her er rigtig. Æde er rigtig. Klap er rigtig. Streg er ikke rigtig. Det bliver udtalt sten. Bred er heller ikke rigtig. Det bliver udtalt brød. Bad er rigtig. Skole udtalt sole. Så der læser sole, så der glemmer de et, et, et D. Så blad er også læst rigtig. Men en fejl, to fejl, tre fejl, der er faktisk kun tre fejl, ikke også? Ud af ti. Tre fejl ud af ti på rigtige ord. Og otte fejl ud af ti nonsens ord. Nu øh, spørger jeg sådan, om den her elev har en høj leksikaliseringseffekt. Om leksikaliseringseffekten er høj eller lav, det har selvfølgelig noget at gøre med, om den er højere eller lavere end en begynderlæser på samme niveau. Så jeg kan ikke sådan sige noget alene her. Men bare det, at han har flere fejl i 10 nonsensord, end han har i 10 rigtige ord, er cirka samme sværhedsgrad. Altså det er jo ikke fordi, de er blevet nonsensorerne, er jo cirka samme længde og cirka samme lydrethed som de rigtige ord her. Øh, alene det, at der er flere fejl på nonsensorerne, det får mine alarmklokker til at ringe lidt og tænke, der kunne være noget. Jeg vil i hvert fald gå ind og kigge på standarden, ikke også? Falder han inden for ordblindhed? Prøv at gå ind og kigge på, øh, på øh, elbrugs ordlister, fordi der er standarder, der giver os se ordene. Så øh, rigtig mange af de her læsetester, f.eks. elbrugs ordlister, tester eleven på leksikaliseringseffekt. Så er der et til tegn. Øh, 
man tæller jo som regel læsefejl, og det er, jo ikke, det er jo ikke så meget antallet af læsefejl, der viser os, at en elev er overblind. Altså, ikke overblinde elever kan godt have lige så mange læsefejl, ligesom, læse lige så mange ord forkert, som overblinde elever kan. Så antallet af læsefejl kan vi ikke bruge til noget. Men vi kan bruge andelen af de læsefejl, der er bogstavbevarende til noget. Og hvis under 20 procent af elevens læsefejl er bogstavbevarende. Altså hvis det faktisk kun er hver femte læsefejl, der er en regulariseringsfejl, så, øh, så, er, det, så er der en alarmklokke, der skal ringe, så kan det være et tegn på overblindhed. Det her det er jo ikke så meget noget, øh, du kan finde ud af ved hjælp af en standardiseret test. Det er mere noget, du kan finde ud af ved simpelthen bare at øh, give eleven en læsetekst, øh, og så øh, tænde telefonen og optage øh, den her oplæsning. Du, så kan du selv sidde med et ark ved siden af og markere hver gang, der er en fejl. Og så kan du gå tilbage til indspillingen og se, jamen er de her fejl, er de regularisering, er de bogstavbevarende? Fordi det, som Elbro kalder bogstavbevarende fejl, det er egentlig det samme som regulariseringsfejl. Altså, hvor man bare læser ord, øh, giver det en standardiseret udtale. Læser ord, som det burde udtales. Øh, I bogstavbevarende læsefejl, der har alle bogstaver enten fået den rigtige lyd, altså øh, nogle af bogstaverne kan jo godt være udtalt øh, med sådan, som de skal være i virkeligheden, eller har de i hvert fald fået deres standardlyd, bogstaverne. Eller har de fået en lyd, som bogstaven nogle gange har i den kombination, det står i, altså en betinget udtale. Så hver bogstav skal enten have fået den helt rigtige lyd, en betinget udtale, som det kunne have haft, Altså i lyder nogle gange som e, så hvis i udtales som e, så er det, så er det faktisk en, en okay bogstavbevarende fejl. Eller er det bare regulariseringsfejl, standardlyd. Det er det, der er mest almindeligt. For at en fejl er bogstavbevarende, så må der heller ikke være nogen ekstra lyde med. Og rækkefølgen på lyde skal også være rigtig. Øh. Bogstavbevarende læsefejl, det er... Øh, ja, det var egentlig det samme, som jeg skriver. Tegn 3 og tegn 4, der gentager jeg mig selv. Men her kommer der nogle læsefejl. Øh, hvilke af de her læsefejl er bogstavbevarende? Hvis, hvis der står kunde, der kommer kunde ind i butikken, og eleven læser kunde, er det så en bogstavbevarende fejl? Ja, det er det faktisk. Fordi at øh, U får sin egen udtale. U får ikke den betingede udtale. Så er der vandring, der læses vandring. Er det også en bogstavbevarende udtale? Burde øh, vedkommende have givet B en lyd? A får jo godt nok den forkerte A-lyd, men A får i hvert fald en af sin egen lyd, så den er god nok. A har fået en standardiseret lyd, en af standardlyden. N har fået sin egen lyd. D får ikke nogen lyd. Er det okay? Ja, det er det jo sådan set. Det er okay, fordi at Øh, det bliver faktisk nogle gange stumt i sidste i stavelser. Så det gør det selvfølgelig også her. Så det er okay, det er ikke udtales. Ring udtales fuldstændig rigtigt. Der skulle jeg have haft sådan et, øh, øh, en, en NG-lyd. Man kan nemlig ikke udtale NG ved siden af hinanden. Så når eleven først er kommet herhen, så har vi den her nasale n som jeg ikke kan gengive. Så jeg skriver bare med et stort N. Elevenlæs vandring. Så det er også en bogstavbevarende udtales. Potte læses pote. Okay. O får sin standardlyd. O skulle egentlig have haft en å-lyd i potte. Ikke? Man får en å-lyd og udtales pote. TT udtales som D. Er det okay? Uh, udtales to T'er nogle gange som D. Ja, det gør de. Og E'et også. Den er også bogstavbevarende. Ånde læses åne. Året får sin standardlyd i stedet for en blød ålyd, så den er okay. Åne, endet får også en lyd. Det får ikke en lyd. Er det okay? Ja, det er okay. Fordi der er en betinget udtale, der siger, at det er stum sidst i stavelser. Så det er helt okay, at åne ikke får, og det ikke får en lyd i åne. Og så er det eget, det får en af sine standardlyd, men det bløde i. Så den er også bogstavbevarende. 
Hende læses hende. Okay. E får en standardlyd. E får bare den hårde e-lyd i stedet for den bløde e-lyd. Den er også bogstavbevarende. Lysten læses lyset. De rigtige lyde er sådan set med. Der er en t-lyd, som er blevet til et d. Her er ikke også. De er bare placeret i den forkerte rækkefølge, så det er ikke en bogstavbevarende fejl. Sorte læses store. Øhm, det er jo rigtigt nok, at man ikke kan høre R-lyden. Så det er okay, der kun er fire lyde i ordet i elevens udtale. Problemet er bare, at rækkefølgen er forkert. T-lyden kom, t kommer ind før O-lyden, og det passer ikke med rækkefølgen af bogstaver. Så den er heller ikke øh, bogstavervarende læst. Spise læses spise. Er den okay? Ja, vi har i hvert fald S og P. Spise. Og P bliver til en B-lyd, som det altid gør. Og så har vi E-lyden med. Og så har vi ikke nogen D-lyd i spise. Det har vi heller ikke i spise. Så det er også okay. Det er en betinget lydfølge, eleven godt kender. Og vi har en S og en E-lyd med. Så det der er sket, det er sådan set, at det er blevet stum i elevens udtaler. Og det må det godt. Det er jo en lydfølgeregel. Og E'et, det har fået sin standardudtale, i stedet for at gå ned ad vokaltrappen og blive til et E. Så det er også en bogstavbevarende udtale, eller bogstavbevarende læsefejl, den sidste. Så husk det der med læsefejl, og ikke bare læsefejl. Læsefejl kan være bogstavbevarende eller ikke bogstavbevarende. Og det er anden del, det er procentdelen af bogstavbevarende læsefejl. Det er det, der betyder noget i forhold til at konkludere ordblandhed. Tegn nummer 5, og det skulle egentlig kun være tegn nummer 4, Nå. det er nogle stavefejlene. Hvis mange af elevens stavefejl er ikke lydbevarende. Det er det, som Lundberg og Højen også skriver om i kapitel 3. Hvis der er mange ikke lydbevarende stavefejl, så er det tegn på ordblændighed. Antallet af stavefejl kan vi sådan set ikke bruge til noget i forhold til at konkludere, om eleven er ordblændighed eller ej. Fordi en... en en ikke ordblind elev kan sådan set godt have lige så mange stavefejl som en ordblind. Men der er bare det, at den ikke ordblinde stavefejl, det er typisk regulariseringsfejl. Det er typisk, at de bare staver ordene, som de lyder. Men problemet er med den ordblinde, at vedkommende netop ikke staver ordene, som de lyder. En ikke lydbevarende stavefejl, altså hvis vi skal sige, øhm, hvis vi skal definere, hvad en lydbevarende stavefejl er. Jeg kan lige glemme at skrive. En lydbevarende stavefejl, det er en stavefejl, hvor alle lydene har, har fået en stavemål. Enten standard stavemål, hvor man bare går ind og siger, øh, da jeg kan høre et v i viske, så giver jeg også, øh, så giver den også bogstav v, eller hvem. Jeg kan høre den V-lyd i starten, i starten over hvem, så giver jeg da, går jeg ind og giver den første lyd i hvem et bogstav V. Ikke? Så er det en standardudtale, øh, lyden har fået. Det kan også være, at eleven har fat i, øh, i nogle af de betingede stavemåder i ordet, så er det selvfølgelig stadigvæk en lydbevarende stavefejl, der er, hvis der er fejl andre steder i ordet. Ikke? Lyden skal helst få bogstav i den rigtige rækkefølge, og der må ikke komme nogen ekstra bogstaver ind, som der ikke er lyde til. Så kig øh, ikke kun efter, hvor mange stavefejl eleven har. Kig også på, hvor mange af de stavefejl er lydbevarende, og hvor mange er ikke lydbevarende. Det er et klassisk træk, at når eleven skal læse ord for op, så har eleven øh, typisk en tendens til at lede efter, er der ikke nogen morfemer, vi kunne. Øh, hvis vi ikke helt ved, hvordan ord skal læses, så gør vi da det der med at gætte os frem til, at det kunne være det og det morfem. Og der bladrer jeg lige nogle dias tilbage. Øh, Fordi det kan man faktisk godt se i læsningen her. Nogen, den her elev, som jeg sagde før, den elev er altså overblæd. Nogle steder, der får den, får den elev... Også når der skal læses nogen ord, tænker den elev, kunne det ikke være et eller andet betydningsbærende? Kunne det ikke være et morfem? For eksempel rødmorfemet kyst, eller rødmorfemet bot. Ikke? Det er sådan et klassisk tegn på ordblindhed, at man forsøger at lave nogen ord om til rigtige ord, når man læser. Øhm, 
Og det har de tit kun overskud til med det første morfem, hvis det er sammensatte ord. Hvis det er korte ord med et morfem, så er det jo ikke noget problem. Ordblinde bliver nemlig tit gode til at bruge skriftens øhm, betydningsprincip kompenserende. Ikke? Også de bliver gode til det morfologiske. Det er også fint, men det er slet ikke nok, og det er et tegn på ordblindhed faktisk. Så er der bestemte bogstaver, ordblinde tit har svært med. Det er meget ofte sådan, at ordblinde har særlig svært ved de bogstaver, der har flere lyde, altså flere fonemer, øh, og indgår i konsonantklønger. Det er sådan nogen som R, P, K, T, D, H. De har tit flere lyde. H kan have sin egen lyd, eller det kan være stumt. Det kan være et hårdt eller et blødt B. T øh, kan lyde som sig selv, eller som D, og K går også øh, ned af den klusil. Den kan også både lyde som K og G, og P kan lyde som B, og R kan både rulle og ikke rulle. Ikke? Så der, og de indgår alle sammen også i konsonantklønger. Altså i typiske i danske ord, øh, i sådan nogle konstellationer, hvor der kommer flere konsonanter efter hinanden, ligesom P, R i prikke, og S, K i skole, og S, T, og D øh, kan også komme i konsonantklønger, og H. H står tit før V eller J for eksempel. Øh, så der er altså bestemt bogstav, hvor de ordblænder er svært med. Og som læsevejleder, så skal du selvfølgelig også vide, at selvom eleven udviser nogen eller mange af de her syv tegn, så, kan der, og så er der også nogle eksklusionskriterier. Nogle gange kan vi godt have nogle elever, der udviser de her syv tegn på ordblindhed. Men hvis der nu er en diagnose, der forklarer, hvorfor de er svært ved at læse, f.eks. en psykose, en hørenedsættelse, meget, meget lav intelligens, <tryk> Så er eleven altså ikke overblind, og det kaldes eksklusionskriterierne. Yes, det var det.